Merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle rengarenk motifler yapacağım. İnşallah beğenir sizler de benimle birlikte denersiniz. Yapımı çok kolay ve çok da şık bir model olacak. Bu gördüğünüz güzel renkleri kullanacağım. Şöyle tığımı da göstereyim hemen. 2,5 milimde tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Önce şu alt kısımda birazcık pay bırakarak şöyle parmağınıza bir tur ipi dolayın arkadaşlar. Şu şekilde çıkarıp parmağınızdan çıkarın. Bir tane de zincir çekelim ve ipimizi birazcık uzatalım. Bu halkamızın içerisini kullanacağız ilk aşama için. İpi azıcık uzattım. Tığımın üzerine aldım. Halkamın içerisine geçiyorum. Bir. 2 tekrar 3 ve tekrar 4 kez doldurdum. Hepsini birden tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle kapıyorum. Devamında da 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yine halkamın içerisine geçip 1 2 3 4 tane ilmek uzatıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. 1, 2 ve 3 tane de zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane doldurdum. Hepsini tek seferde çekip bir düğümle kapıyorum. Aralara hep 3 tane zincir. Bu şekilde bu fıstıklarımızdan toplamda 8 tane bu halkamızın içerisine dolduracağız arkadaşlar. Kalanları yapıp hemen geliyor. 8 tane fıstığımı oluşturdum. 2, 4, 6, 8. Şuradan ipten tutup çekip halkamızın güzelce sıkıştıralım arkadaşlar. Şimdi Son fıstığı yaptıktan sonra yine 3 tane zincir çekiyorum ve burada ilk fıstığımın tepesine batıyorum. Ve bir kaydırma yapıp burayı bağlıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. İlk yuvanın içerisine geçiyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de e, zincirimizi sayıyoruz 3 1 2 3 tane zincir çekip ipimi tığımın üzerine alıyorum ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan 2 ve 3 şimdi tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum ve bu fıstığımın tepesine batıyorum arkadaşlar bir trabzan da buraya yapıyorum Aldım yine ipimi. Yandaki yuvaya geçiyorum. 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan. Tekrar ipimi aldım. Fıstık tepesine bir trabzan. Tekrar ipimi aldım. Yuvaya geçiyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Bakın şu kenar kısmı sayın 2 4 6 8 10 tane trabzanımız olacak. Şura hariç ikinci bölümden itibaren. Şimdi ilk köşemiz bura. Burada ikinci köşemiz olacak. Bunun için 3 tane zincir aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan. 2 ve 3 İpimi tığımın üzerine alıyorum. Fıstık tepesine bir trabzan. Yuvaya geçiyorum. İki tane trabzan. Tekrar fıstık tepesine bir trabzan. Yuvanın içerisine geçiyorum. Üç tane ikili trabzan. İki ve üç. Bir. 2 burada 3. köşemiz olacak. Yine araya 3 tane zincir. Aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan daha yapacağım. Ve bu köşeye gelinceye kadar aynı işlemlere 
devam edeceğim. Bir köşeyi daha yapayım ben. E, bitimi birlikte yapalım. Evet dördüncü köşemi de oluşturdum. Bu kısımları nasıl yaptıysam burayı da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bitimi birlikte yapalım. Yine köşeden sonra fıstık tepesine bir trabzan. Buradaki yuvanın içerisine iki tane ikili trabzan. Buradan da artık bu bölümü bitiriyoruz. Gelip burada zincirimin tepesine batıyorum. Bir kaydırma yapıp burayı tamamlamış oluyorum. İpimizi burada keselim. Renk değiştireceğiz. Şöyle ilmeğin içerisinden geçirip ipimizi de arka tarafa alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şu orta bölümdeki arta kalan ipimizi de fıstıklarımızın arasından geçirerek şöyle sağlamlaştıralım arkadaşlar. Bütün hepsinin içerisinden geçirip şöyle dönersek daha iyi olur. Şu şekilde geçirin. Arta kalan ipi de yine keselim. Şu motifimizin bittiği yerdeki arta kalan ipi de şimdi arada yürütüp onu da kaybedeceğiz. Şimdi şu ipimi alıyorum araya. Yuvanın birisinden köşeden başlıyorum. Beyaz iple devam edeceğim. Şöyle bir turda üzerinden atarsanız daha iyi olur. 1, 2, 3. 3 tane zincirle başlıyorum. 3 tane zincirden sonra bunu bir trabzan sayacağız. İpimi tığımın üzerine aldım. Bu her iki ipi de arada yürüteceğim. Şimdi buraya bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve araya yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvanın içerisine 1, 2 tane trabzan daha. Şimdi yandaki trabzana geçiyorum. Tepesine batıyorum. Bir trabzan. Sonrakine geçiyorum. 2 Sonrakine geçiyorum. 3 Her bir trabzanımızın tepesine trabzan yaparak köşeye kadar ilerleyeceğiz. Köşeye geldiğimizde bir sayalım trabzanlarımızı kaç tane olacak. Son trabzanımın tepesini de yaptım. Buradan yuvanın içerisine geçiyorum. İki tane trabzan buraya. Bir sayalım arkadaşlar. Şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzanımız olacak. Şimdi araya yine 3 tane zincir. Ve aynı yuvanın içerisine 2 tane trabzanla başlıyorum. Çok kolay bir yapımı var. Çok da şık bir model arkadaşlar. İki trabzanı yaptım. Yandaki trabzanımın üzerinden başlıyorum. Yine sırasıyla trabzan atlamadan her birinin üzerine yapacağım. Burayla gelelim köşeye kadar. Sona geldim. Son trabzanımın tepesine de yapıyorum. Buradan yuvanın içerisine geçip iki tane trabzan da buraya yapıyorum. Yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aynı şekilde 3 tane zincir çekeceğim. Ve 2 tane trabzanla köşeyi tamamlayacağım. İlkini yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Bu sıralamayla sona kadar başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Sonraki sıraya da hep birlikte geçelim. Evet. Devam ediyorum. Şu kalan kısmı da birlikte yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Burada fıstığımızın tepesine dönüş yaparken zincirle başlamıştık. O zincirimizi de atlamayalım. Zincir tepesine de yapıyoruz. Bir trabzan. 
yandaki tırabzana geçip devam ediyoruz. Son tırabzana geldim. Ve buradan son tırabzanımızı da yaptıktan sonra yine başlangıç noktamız zincirin 1, 2, 3. Ve kaydırma yapıp burayı da tamamlıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Şimdi yuvanın içerisinden devam edeceğimiz için yuvanın içerisine geçmemiz gerekiyor. Yandaki ilmekten bir kaydırma. Daha sonra da yuvanın içerisine geçip bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra ipimi tığımın üzerine aldım. Yuvanın içerisine geçerek bir tane tırabzan. Zincirimizi de bir tırabzan sayıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı yuvanın içerisine 2 tane tırabzan yapacağım. 1 ve 2. Hemen yandaki tırabzanımdan başlayıp bu kenarı da yine tırabzanlarla gideceğim köşeye kadar. İlk köşeyi yapalım birlikte. Bu motifleri ister tek tek kullanın, isterseniz birleştirip kullanın arkadaşlar. Rengarenk yapıp çok güzel battaniye yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Çok şık ve çok da güzel olur. Devam edelim. İstediğiniz her tür iple de yapabilirsiniz. Benim iplerim de e, bu arada söylemeyi unuttum. Ören Bayan'ın koton ipi yumuşak oluyor. Çok sert olmuyor. Bunlarla çok güzel battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. İlerliyorum. Son trabzanıma geldim. Onu da yaptıktan sonra yuvanın içerisine geçiyorum yine. 1 ve 2 tane trabzan. 1 2 3 tane zincir ve tekrar bu tarafa da 2 tane trabzan yapıp diğer kenarı da aynı şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar. Döneyim şu köşe son kenara geldiğimizde tekrar birlikte olalım. Son köşeye geldim arkadaşlar. 2 tane trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekip Aynı yuvanın içerisinden yine iki tane tırabzanla başlayıp devam ediyorum. Yuvanın içerisindeki tırabzanları yaptıktan sonra ilk tırabzandan itibaren başlıyoruz. Ve kalan tırabzanları yapıp devam ediyoruz. Geldim sona doğru. Son bitimi birlikte yapalım yine. Bakın zincir tepesindeki ilmeğe de batıyorum arkadaşlar ilmek eksiltmemek için bunlara dikkat edin kaydırma yaptığım ilmeğin içerisine batıyorum en son yine zincirimin üçüncü ilmeğinin tepe ilmeğinin içerisinden kaydırma yapıp bitiriyorum motifimiz tamam ipimizi yine arkaya alalım ilmek içerisinden ve trabzan aralarından geçirerek sıkıca kaybedelim motifimiz tamam arkadaşlar ben birkaç tane daha yapmıştım şimdi onları da hemen alıp geliyorum Evet arkadaşlar birkaç renkte sizlere fikir olsun diye rengarenk yaptım gerçekten çok güzel bir motif arta kalan iplerinizi bile bu motifle değerlendirebilirsiniz dediğim gibi battaniye ya da yatak örtüsüne çok şık olur rengarenk yapıp kullanabilirsiniz eklemesini de bu şekilde sağlayabilirsiniz kenarlardan ve köşelerden tutturarak çok şık olacağından eminim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.